90 оригінальних випусків, 65 мільйонів переглядів на 24-му каналі та Ютубі. Такий підсумок нашої роботи за два роки. Рухаємось далі. За мить ви дізнаєтесь про таке. Які військові склади палали цього тижня? Хто в Україні модернізує систему «Ураган»? На яку зброю атошників надихнув Юджин? Чому генерали Росгвардії найгламурніші? Та яку ракету попри санкції випробував Іран? Гіві та Моторола з того світу, напевно, дивляться із заздрістю на свого опонента по війні та Ютубу. Вони досягли цілком логічного фіналу, а він вижив і вже ветеран АТО. Окрім примарної квазідержави, вони у своєму нікченному житті не побачили нічого, а Валерій Ананів нещодавно пішки подолав 1800 кілометрів Європою. І це лише початок. П'ять років у ВДВ, з них три на війні у складі 25-ї повітряно-десантної бригади. Механік водій бойової машини десанту та бронетранспортера БТР-4. В АТО отримав кілька поранень та контузій. На рахунку Валерія – багато знищених ворогів. Для користувачів соцмереж він став найвідомішим українським десантником через власний відеоблог з війни на Донбасі. Бойові, критичні чи жартівливі ролики запали в душу інтернет-користувачів, дратували командирів та добряче дражнили ворога. Тепер ветеран АТО, блогер, волонтер, ще й мандрівник. Цього року Ананів подолав 1800 кілометрів Францію та Іспанію по дорозі «Ель Каміно де Сантьяго». «Ель Каміно де Сантьяго» – християнський паломницький шлях до могили апостола Якова. Головна його частина пролягає північу Іспанії, кінцевий пункт – місто Сантьяго де Компостела. Паломництво почалося наприкінці 9 століття, проте під час епідемії чуми майже припинилося. Нова хвиля християн пішла у 70-ті роки 20 століття. У 1993 році дорогу внесено до списку пам'яток ЮНЕСКО. Зокрема, у 2013-му «Ель Каміно де Сантьяго» подолало 200 16 тисяч людей, серед яких 143 – українці. Кожен мандрівник сам обирає, звідки розпочати свій шлях «Ель Каміно де Сантьяго». Для Валерія відправною точкою став Париж. Виявилося, що в усіх пунктах, де зупиняються на ночівлю пілігрими, він перший паломник з України. По документам, я єдиний із України, хто, йшовши «Ель Каміно де Сантьяго», зупинявся у цьому місці. Розумієте? Єдиний. Перший. З України. Готуючись до пішої подорожі, слід правильно підбирати набір речей, які доведеться носити на собі. Валерій нафаршувався по мінімуму. Три футболки, шорти, штани, панама, надлегкий спальник та надувний карімат. Найголовніше – взуття. Обрав від всесвітньо відомого бренду «Лова». У подібних воював, тож знав, що не підведуть. Після... 1300 кілометрів, я помітив, що вони вже в мене порвались всередині. Наповнювач вже виліз. Але тим не менш, після цього я пройшов в них ще близько 500 кілометрів. Під кінець шляху я вже дуже добре відчував ногами різні камінчики. Зараз у військових в тренді трекінгові шкарпетки. Валерій взяв таких чотири пари. Проте цього не вистачило. Довелося купувати ще по дорозі. І не тільки їх. Кожен мій ранок купа, купа бумажок від упаковок, пластирів, пластирів на ноги. Ось так починається кожен мій ранок. Свою подорож Пілігрим постійно фільмував. Для цього взяв чимало апаратури, включаючи портативний дрон для аерозйомки. Тут в мене монопод з камерою, на яку буде записуватись більшість того, що ви будете бачити. Три акумулятора до неї. Також тут будуть мої гроші. Тут в мене флешки, картрідери, акумулятор ще один. Щоб переносити усе це, знадобився надійний наплічник. Валерій обрав перевірений військовий зразок від компанії 5.11. Звичайний стандартний військовий наплічник. Бо я звик з таким ходити, мені зручно. Там була вставка, пластик і метал, що було в рюкзаку, спинку не, не продавлювало. Дуже важливо правильно підігнати екіпіровку, щоб нічого не де 
не заважало, не падало, не висіло і не натирало. Валерій не брав нічого для приготування їжі, харчувався у місцях ночівлі або купував продукти у магазинах. За два тижні мандрів він зрозумів, що такі має зайві речі, і відіслав поштою другу відеокамеру та деякі дрібниці. В посилку не вліз штати. Загалом отак от дрібниця, дрібниця і мій рюкзак став легшим на 2,5 кілограми. Не брав він у дорогу і фляги для води. Користувався звичайною пластиковою пляшкою. Коли спека, вода дуже швидко закінчується. Потреби у воді одразу зростають три рази. Ще майже на початку подорожі сталася прикра подія – запалення мініску. Отже, решту шляху Валерій долав сильно кульгаючи. Коли я приповз в Орлеан, мені Франциска, яка мене поселила біля собору, подарувала мені палицю, ось цю трекінгову. Мандруючи незнайомими країнами, щоб знайти вірну дорогу, можна покластися на місцевих мешканців, розпитувати, куди йти далі. Проте наш пілігрім все ж таки людина військова. Гарна армійська звичка, яка мені зараз дуже стала в наводі, це користування компасом. Якби я слухався тільки довбаного GPS, я б наматував круги довго і нудно. Це на початку подорожі. А пізніше все ж з'ясувалося, що GPS – теж корисний девайс. Іноді підказував дорогу, якої не було на карті. GPS показує, що десь тут попереду має бути річка. І десь тут має бути міст. А ось і цей міст. Фух! Валерій – переможець. Подорож Францією та Іспанією тривала 68 днів. Це перша така мандрівка в житті Валерія Ананєва, проте не останній. В найближчих планах ексатовця – відвідання Норвегії та Нової Зеландії. Армія США створила навчальний посібник щодо протистояння російській тактиці ведення гібридної війни. Довідник на 68 сторінок подає графічні матеріали і дані про військову техніку агресора. Його видали ще у грудні 2016 року, але виклали в мережу лише зараз. Думаю, туди не завадить додати розділ про диверсії всередині України. З 26 вересня упродовж доби у Калинівці, що на Вінниччині, палав 48-й арсенал Міноборони. Місцевих евакуювали, а до ліквідації наслідків залучили 700 осіб та 150 одиниць техніки. Зокрема, спеціальний літак, 6 пожежних танків ГПМ-54 і львівський ГПМ-72. Близько 30% технічної території зазнало пошкодження. В Києві відбувся всеукраїнський форум приватних підприємств оборонної промисловості. Дваденний захід провели на заводі «Практика» та Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Окрім представників 40 вітчизняних виробників, форум відвідали можновладці, військові експерти і іноземні представники. Судноверф Україна прийняла у ремонт корвет Вінниця проекту 1124П. Зараз він перебуває у доці номер 4, де відновлення триватиме упродовж місяця. Потім судно мають відправити на столичний завод для переоснащення та озброєння. Нагадаємо, корвет був спущений на воду 41 рік тому і до 1996 року виконував місії по охороні кордону. На Луганщині прийшли навчання, під час яких вперше в українській армії застосували взвод з чотирьох танків. Це доцільно, бо в разі пошкодження одного панцерника інший може його евакуювати, а друга пара продовжить виконувати завдання. До речі, у 184-му навчальному центрі почали готувати курсантів на тренажерах Т-64, БМП-2 і БТР-4. У МВС розробили мобільний причіп-комплекс з чотирьох боксів для перевезення і утримування собак. Також Нацгвардія придбала мобільний концертний комплекс на шасі МАЗ-4х2 за 4 мільйони гривень. А українська діаспора з Нідерландів намагалася передати в АТО машину швидкої, як гуманітарну допомогу. Проте через стандарт Євро-5 її не пустили на кордоні. В АТО з ручних гранатометів створили потрібну РС з Ваюджин, що веде бій за допомогою електричного імпульсу. Ідею винаходу свого часу підказав відомий сапер 72-ї бригади покійний Євген Сарнавський. На його честь і назвали новостворений зразок. Він проявив себе добре, проте механізм для здійснення пуску дуже дефіцитний. Головне управління розвитку та супроводження мадзабезпечення армії розробило новий індивідуальний маскувальний комплекс з швартувальною сіткою. Його можна одягти поверх інших слоїв спорядження та регулювати за допомогою шнурів та фіксаторів. Комплекс вже включили до бойового спеціального комплекту і затвердили у тилу ЗСУ. 
Укрспецтехніка розробила першу вітчизняну портативну гвинтівку з автономною роботою до 8 годин для протидії комерційним безпілотникам. Водночас дві польські компанії представили мобільний електромагнітний нейтралізатор проти дронів «Ланка електромагнітична». Він має дальність дії до 300 метрів та важить лише 7 кілограм. Росгвардія оголосила тендер на закупівлю 104 пар погонів, вироблених з кришталю. Одна пара коштує 5600 рублів, або майже 100 доларів. Такі гламурні знаки розпізнавання передбачені для генерал-майорів, генерал-лейтенантів та генерал-полковників. Цікаво, з чого погони генерала армії? З великої стразини чи бронескла? Компанія General Dynamics Land Systems передала армії США перший прототип танка Abrams модифікації М1А2 СЕП В3. Він має нову електронну систему, прицільні пристрої, активний захист та більш економний двигун. А Rain Metal отримав контракт вартістю 118 мільйонів євро на модернізацію 104 танків Leopard 2 для Бундесферу. В Перу відбулася церемонія прощання з останнім в світі артилерійським крейсером CLM-81 «Альмірант Еграу», що відслужив 64 роки. До флоту Австралії вели головний есмінець DDGH-39 «Хобарт», а до ВМС Єгипту – головний корвет «Ельфатех». Водночас до флоту Китаю війшов новітній атомний підводний човен проекту 094, а індійська компанія передала власним ВМС головну неатомну субмарину класу «Скорпен». До речі, винищувач ВПС Італії «Єврофайтер Тайфун» розбився на авіаційному шоу «Терачіна». Пілот не вижив. Іран заявив про успішні випробування нової балістичної ракети середнього радіусу «Дії». Пуск «Хорем Шехар», що здатна подолати 2000 кілометрів, показали на державному каналі. Це було здійснено попри санкції США та критиці президента Дональда Трампа. Вперше широкому загалу ракету показали минулої п'ятниці під час військового параду. Цієї зими російським курсантам на навчаннях під Ленінградом показали новітню реактивну систему залпового вогню «Ураган-1М». Вона може одночасно застосовувати різні калібри, що б'ють на дистанції від 8 до 120 кілометрів. Ми ж вирішили дослідити, на що українських конструкторів надихнули застарілі радянські урагани. В 60-ті роки радянська армія отримала систему залпового вогню «Град». Вона була спроможна випускати 40 снарядів калібру 122 мм на відстань у 20 км за 20 секунд. Надихнувшись потужністю та ефективністю граду, військові запросили розробити реактивну систему залпового вогню з дальністю стрільби понад 30 км. Завдання було складним, адже на той час в світі подібної зброї не існувало. В 1972 році почалися полігонні випробування нової системи. Реактивна система залпового вогню «Ураган». Маса зарядженої машини з екіпажем – 20 тонн. Має 16 направляючих для некерованих ракет калібру 220 мм. Дальність стрільби – від 5 до 35 км. Пускова установка встановлена на автомобіль ЗІЛ-135ЛМ. Максимальна швидкість – 65 км на годину. Запас ходу – 570 км. Ураган може випускати як по одній ракеті, так і всі 16 залпу. При цьому можна робити так званий рваний залп. Коли перші 8 ракет стартують з інтервалом в пів секунди, решта – через 2 секунди. Тривалість рваного залпу – 20 секунд, звичайного – 8. Керувати пуском можна як із середини машини, так і ззовні. При залпі машини мають стояти на 100 метрів одна від одної. І от, коли машина встановлена, командир навел її в нужному направленні. Расчет подготавливает машину в боевом положении. Домкраты выставляются, разворачивается пакет. То есть машина подготавливается непосредственно к боевой работе. За нормативом, разрахунок 6 человек мае привести установку в боевое положение за 3 хвилини, а после стрельбы сняться с места уже через полторы. Батарея должна отработать одну-две задачи с этой огневой позиции и быстро ее покинуть. На відміну від свого попередника «Граду», «Ураган» має в півтора рази більшу купність залпу та більшу номенклатуру боєприпасів. Реактивні снаряди з колпов власної дії, а також з касетним елементом і спроможні проводити дистанційне мінування місцевості. Касетна головна частина може вміщувати 30 блоків осколкової дії. Вони розкидаються на певній висоті над позиціями ворога та накривають площу до 40 гектарів. Для мінування використовуються протитанкові контактні міни або ж 312 протипіхотних в одному снаряді. 
Центральне розвідувальне управління міністру оборони США. Совєти завершили випробування абсолютно нової системи «Модель-1973». Це перша у світі витреактивної системи залпового вогню, що оснащується касетними бойовими частинами. Раніше вони використовувалися тільки у високоточній ракетній зброї. 20 грудня 1974 року. Зараз в Україні активно ведеться модернізація озброєння радянських часів, в тому числі і систем залпового вогню. Для градів та смерчів вже випробовується верба та вільха на часі модернізації ураганів. Ураган є на роботі на сьогоднішній день по заміні двигателів бензинового на дизельний варіант, а модернізація за собою буде нести, звісно, і улучшення системи управління і підготовки даних. Пускову установку «Урагану-9» П-140 розміщено на автомобілі ЗІЛ-135ЛМ з колісною формулою 8 на 8 Він оснащений двома карбюраторними двигунами по 180 кінських сил кожний. Машина витрачає на ґрунтових дорогах 158 літрів бензину на 100 кілометрів. З початком російської агресії, коли війська почали повертати системи залпового вогню «Ураган», виникали ідеї переставити пускову установку на шасі «Кразу». Але це процес довгий і витратний. Інший шлях – модернізація зіловського шасі. На першому етапі модернізації карбюраторні двигуни було замінено на дизельні D245 білоруського виробництва. Ходові опробування показали, що розхід пального зменшився із 158 літрів бензину до 87 літрів солярки на 100 кілометрів. Запас ходу збільшився до 765 кілометрів, а максимальна швидкість зросла на 5 кілометрів. Покращилися й інші характеристики. Покращуються пускові характеристики двигуна, забезпечується стійка робота, пересування по всіх видах доріг. Це тільки перший етап модернізації. Невдовзі роботи будуть продовжені. Далі ми плануємо провести модернізацію ходової частини. Це є собі місця бортові передачі колісні редуктора, а також переглянути можливість заміни решти агрегатів агрегатами вітчизняних виробників. Порівняння з БМ-21 «Град» бойовий шлях урагану коротший, та й географія менша. Вперше їх застосовував СРСР в Афганістані. Потім Росія обстрілювала мирні міста під час обох чеченських війн. Є інформація про застосування ураганів в Сирії. На Донбасі росіяни не змінили свою підлу тактику. Гатили по Україні зі своєї території. Проте і наші реактивщики в боргу не залишилися. Дана система виконувала певні поставлені задачі з метою недопущення просування противника в глибину нашої території. Незважаючи на поважний вік – понад 40 років, сьогодні реактивна система залпового вогню «Ураган» залишається в строю у більш ніж десятці країн. Наступного разу розкажемо вам про зенітну установку ЗУ-23 та армійський автомобіль від авіакорпорації «Боїнг». А на сьогодні це все. Дивіться нас!